Si quieren tener buenas habilidades de comunicación, tienen que estar conscientes de hacerlo a diario, como sesión de práctica para mejorar, para que cuando lleguen las ocasiones verdaderamente importantes, tengan el don, y tengan el estilo, y tengan la viveza, y la claridad, y la esencia, y las emociones. Vamos a empezar con las técnicas de liderazgo, con una de las más importantes, la que se llama comunicación. De todas las técnicas a aprender, esta tiene que estar a la cabeza, importante. Aprender con el lenguaje a tener impacto en la vida y en la mente de otro. Aprender con palabras y frases y oraciones a comunicarse con otras personas. He aquí donde ya se parte de la fortuna, en el uso del lenguaje. Hay magia en la buena comunicación. Hay magia en el roce humano de las palabras. Se ha dicho que la pluma es más poderosa que la espada. Es cierto, las palabras son más poderosas. Las palabras son casi como Dios. Yo soy novato en alguno de estos estudios, pero un antiguo versículo dice, Dios fue la palabra, la palabra fue Dios. Caramba, lenguaje poderoso para ilustrar lo poderosa que es la palabra. Las palabras pueden cambiar la vida, las palabras pueden dar vida, las palabras pueden formular ideologías, democracia, y libertad, y capitalismo, y todas las cosas que disfrutamos en este extraordinario país. Tenemos que encontrar formas de expresar eso en palabras para que se pueda entender. Las palabras forman las imágenes en nuestra mente. Las palabras ayudan a interpretar un intercambio de pensamientos e ideas entre los seres humanos. Así que una de las técnicas más importantes es la técnica de la buena comunicación. Aprender palabras, frases, oraciones, ya sean escritas o habladas. El lenguaje es tan poderoso en cómo afecta nuestras vidas y en usar esas técnicas para afectar la vida de otros. Así que hablemos de la comunicación y lo poderosa que es y lo importante que es. Tengo cuatro pasos para lograr una buena comunicación. Déjeme dárselos. Entremos de lleno en ellos. Y estoy seguro que si reflexionan un rato probablemente llegarán a estos mismos cuatro pasos. No les hablo de nada nuevo. Bueno, estos son solo principios básicos. Pero aquí es donde empieza todo, en los principios. Alguien dijo una vez que el tener éxito no consiste en hacer cosas extraordinarias. El tener éxito es simplemente el hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. Hablemos, pues, de algunas cosas bastante ordinarias. A ver si podemos encontrar una forma extraordinaria de ponerlas en acción. Cuatro pasos para lograr una buena comunicación. Número uno, tener algo bueno que decir. Cierto, es obvio. El éxito es el estudio de lo obvio, un estudio refinado. Por tanto, para lograr una buena comunicación, primeramente tienen que tener algo. En el lenguaje de las ordenadoras es muy sencillo. Nada entra, nada sale. No pueden hablar sobre lo que no saben, no pueden compartir lo que no sienten, y no pueden traducir lo que no tienen, y no pueden dar lo que no poseen. Así que, primeramente, para darlo, compartirlo, para que sea efectivo, tienen que tenerlo. Por tanto, la buena comunicación empieza con la preparación. Palabra clave, la preparación es simplemente el alistarse. Y la gran parte de nuestra vida es simplemente prepararse, prepararse. Esos primeros cinco años son para prepararnos, para empezar nuestra educación formal. Los próximos ocho años, ocho años es un trozo de tiempo, ¿verdad? Pero después de ocho años, ahora están listos para... La secundaria es un tiempo largo, cinco años y después ocho años más. Ese es un tiempo largo para prepararnos. Así que ahora pasamos por cuatro años de secundaria y esos cuatro años laboriosos son para prepararnos para la universidad. Ahora, otros dos, tres, cuatro, cinco, seis años, seis años más para prepararse, ¿correcto? para tener un empleo remunerado y ganarnos la vida y salir allí al mercado y ver lo que podemos hacer. Gran parte de la vida es simplemente alistarse, preparación. Entonces, para prepararse para la buena comunicación, tienen que pasar parte de su año, parte de su día preparándose para el próximo día, parte de la semana preparándose para la próxima semana. Es tan fácil ser indiferentes y no prepararnos constantemente para el próximo día, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, preparándose. Y esto es uno de los aspectos más importantes para estar preparados, la buena comunicación. Palabra clave, investigación. Investigación constante. 
Es fácil esperar que las técnicas que aprendieron en los años 80 les duren hasta los 90, o que la información que acumularon durante los 80 sea suficiente para el siglo XXI, pero no es así. Tenemos que aprender continuamente, crecer continuamente. Palabra clave, investigación, preparación, alistarse. La preparación equivale a establecer una cuenta sobre la cual podemos girar. Cuando estén listos a hablar, querrán asegurarse de tener un cheque verbal que se pueda cobrar. Aquí radica el poder de la buena comunicación. Cuando lo que dicen es solo la punta del témpano de hielo de todo lo que saben. Ahí es cuando la comunicación se vuelve poderosa. Cuando lo que ustedes dicen es solo una parte de todo lo que saben porque se han preparado para ese momento, esta hora, esta ocasión. Estoy seguro que todos hemos estado en compañía de personas que enseguida nos dicen más de lo que saben. Les llevó muy poco tiempo para agotar sus ilustraciones, todos sus relatos, probablemente debido a una gran falta de preparación, una gran falta de prepararse a propósito. Ahora bien, es posible en algún respecto prepararse para la vida solo por pura casualidad. Ustedes saben que la vida sí nos enseña algunas cosas accidentalmente. Hay algunas cosas que ustedes pueden aprender solamente rebotando de pared a pared y tropezando de día a día y bamboleando de semana a semana. Quiero decir, pueden aprender algunas cosas así, pero el otro 99% de lo que necesitan saber tiene que ser a propósito. Preparación a propósito. Buena frase. Me he dedicado a la preparación a propósito para prepararme a tener las técnicas de comunicación que necesito para llegar a donde quiero ir. Buena pregunta. Y por eso estamos aquí, para hacer algunas de esas buenas preguntas difíciles. Cuando conocí al señor Shove, me hizo las preguntas difíciles. Tenía 25 años. Él dijo, señor Ron, usted ha estado trabajando por seis años. Empecé a trabajar a los 19 años. Pero ese Shove me hizo una simple pregunta. Dijo, señor Ron, ¿cómo le va? Le dije, no muy bien. Mr. Shaw me dijo, le sugiero que no haga eso más. Caramba, una pregunta difícil. Mr. Shaw dijo, señor Ron, ¿cuánto dinero ha invertido en los últimos seis años? Dije, ¿cuánto cree usted aproximadamente? Nada. Shaw dijo, ¿quién le vendió ese plan? Caramba, preguntas difíciles. Preguntas difíciles. Y es tan importante que venga alguien y nos haga las preguntas difíciles y no deje que nos conformemos con cifras insignificantes y las respuestas sin importancia. Así que eso es lo que yo quiero hacer. Hacer algunas preguntas difíciles. Permítame ahora darles algunas palabras claves que les ayudarán a prepararse para la buena comunicación. Palabras claves. Número uno, interés. Para prepararse para una buena comunicación, tomo un interés nuevo en la vida. Hay aquí una buena promesa personal para comenzar el día. Me voy a interesar más en este día. A ver si le puedo sacar más provecho a este día. Hombre, es fácil. Si uno se descuida de tratar solamente de sobrevivir el día, pero las personas sofisticadas aprenden a sacarle provecho al día. No quieren que pase un día sin captar algunas nuevas ideas, algunas nuevas impresiones, nuevos colores, nuevos matices, nuevo sentido de valía y valor. Capturan el día, interés. Y he aquí dos de los temas importantes para estudiar con interés. La vida y la gente. Desarrollen un nuevo interés más intenso, un nuevo enfoque más penetrante en la vida y la gente, lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Ahora bien, este nuevo compromiso a un nuevo interés por el día, los preparará para los años futuros con una mejor capacidad para la comunicación. Porque para decirlo bien, tienen que sentirlo bien. Para decirlo bien, tienen que saberlo. Y para saberlo, tienen que pasar por el laborioso proceso de acumular, extraer la información. Por tanto, la primera palabra es interés. He aquí la segunda palabra, fascinación. Esta va un poco más allá del simple interés. Las personas con interés probablemente se conforman con que funcione. Funcione. Y es bueno saberlo, funciona. Pero las personas fascinadas quieren saber qué. ¿Qué es lo que lo hace que funcione? Las personas fascinadas no están satisfechas por lo general con una información superficial. Tienen que saber más de lo que aparenta. ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando? Los hippies tenían una buena pregunta en los años 60. ¿Cuál era los hippies? Buena pregunta que tenían. ¿Qué pasa? Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa? Y los hippies sofisticados dicen, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Cierto? ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando? ¿Qué hace que las cosas funcionen? ¿Qué hace que las cosas pasen? 
¿Por qué las personas sienten como sienten y piensan como piensan? ¿Cuál es la diferencia entre el éxito y el fracaso? ¿Quién tiene el apetito y quién no lo tiene? Esa completa fascinación con la vida y las personas y las circunstancias y la sociedad y el dinero y los bancos y las iglesias y los sermones y los libros y los discos y las experiencias de la vida y la empresa y las naciones y los colores y las razas y la religión y toda una fascinación por este vasto panorama de la vida y las experiencias de la vida les digo, si miran de nuevo la vida y lo que está pasando con fascinación la verán aparecer entonces en color y con agudez en sus comunicaciones futuras tendrá un nuevo alcance y una nueva profundidad tendrá una nueva perspicacia una nueva emoción tengo un buen experimento para que lo hagan la próxima vez que se sientan tentados a sentirse frustrados vean si lo pueden convertir eso en fascinación ¿Cómo convertir la frustración en fascinación esa es una buena técnica para que traten de aprenderla estoy sentado en la autopista en Los Ángeles mi avión sale en 45 minutos el tráfico no se mueve ni un centímetro ahora estoy fascinado les digo, bien, no da resultado todo el tiempo Estoy dispuesto a admitir eso Nada da resultado todo el tiempo Pero imagínense el valor extra Que le sacarán a una experiencia frustrante Si nada más piensan de este modo Puedo convertir esta experiencia frustrante En algo fascinante Aprenderé más de ella Si estoy fascinado por ella Y no tan solo frustrado por ella Nada más Prueben esta pequeña clave. Traten de convertir la frustración en fascinación. Y durante la experiencia frustrante, si se sonríen, los demás pensarán, ¿qué está pasando aquí? Pero será un secreto entre ustedes y yo. El hombre me enseñó cómo estar fascinado dentro de lo posible en una situación frustrante, ¿ok? Convertir la frustración en fascinación. La disciplina del aprendizaje extra. La técnica del aprendizaje. Y yo creo que esto es parte de ello. Aquí está la próxima palabra clave. Esta es grande, sensibilidad para poder comunicarnos bien y afectar a otros en gran escala y por medio de una vasta gama de experiencias solo necesitan haber vivido la experiencia tiene que ser parte de ustedes entrenamiento en sensibilidad haber sido afectados por una vasta gama de experiencias humanas tal vez hasta más allá de las suyas propias palabras increíbles sobre el maestro de maestros Jesús se decía que él se había sentido conmovido. Vaya, esa es una palabra clave. Dijo que él se conmovió con compasión. Lo que estaba pasando lo conmovió, le afectó. Otra frase decía que él se había sentido afectado. Se había sentido conmovido. Había sido impresionado. En más de una ocasión lloró. Así es que parte del drama humano de la experiencia, creo que para nosotros poder realmente impresionar a los demás y afectar a los demás con palabras e ideas y emoción y frases y oraciones cargadas de sentimiento. Tenemos que entrar en esa área de sensibilidad, sentirnos conmovidos, vernos afectados por nuestras propias vidas, así como por las vidas de otros. Sensibilidad, sentirse afectado, sentirse conmovido. Esto es parte del material pesado que empieza a aparecer ahora en nuestro lenguaje y en nuestra comunicación. Yo he vivido siempre una vida algo protegida, así que he tenido que luchar mucho con eso. ¿Qué sé yo de la tragedia? Nunca he sufrido una tragedia. Pero parte del mundo es trágico, parte de la vida es trágica. Y si no tratan de por lo menos entender el lado negro de la vida, el lado trágico, el lado de extrema pena, su vida seguirá siendo algo superficial. Y a veces cuando uno vive una vida tan protegida, hay que tratar de salirse de ese pequeño mundo de uno, de experiencias protegidas, y ver si se puede vivir como otra persona ha vivido, o por lo menos tratar de sentirse conmovido por la experiencia. Ahora bien, no lo sabrán hasta que no lo vivan, eso lo comprendo. Pero al menos pueden hacer el esfuerzo y si hacen su tarea de sensibilidad aquí para tener una gama de experiencias más amplia que las suyas propias, les prometo que esa valía extra se notará en su conversación y en su comunicación. Cuando yo vivía en California del Norte, acostumbraba a ir a San Francisco dos, tres veces al año. Me pasaba el día en lo que se llama el Tenderloin. Para un muchacho campesino de Idaho, el Tenderloin de San Francisco. ¡Qué experiencia! Y si solo van a pasarse el día, podrán ver lo que llamamos el otro lado. Y si solo van a pasarse el día allá y caminan por las calles donde caminan los que están solos. Y van a comer donde ellos comen y oyen algunos de sus relatos. Salen de allí con todo un nuevo sentido de... La gran distancia entre el fracaso y el éxito. La distancia completa entre lo bueno y lo malo. Entre la desesperación y la alegría. 
y salen de allí con un mayor sentido de valor porque los verdaderos valores de la vida vienen por contraste y a menos que sientan más el contraste hasta los valores que consideren valiosos se tornan un poco superficiales si no entienden el contraste es difícil apreciar de verdad haber ganado hasta que no se haya perdido alguna vez es difícil apreciar el éxito si no se ha sufrido algún fracaso y si se ha fracasado en algo, el éxito ahora se convierte en una valía mucho mayor, en valor y en género, si ustedes entienden algo de la otra parte. Por lo tanto, parte de esto es precisamente ir deliberadamente hasta donde las experiencias ajenas a las suyas afecten su vida para obtener un poco de entendimiento sobre los contrastes de la vida y las diferencias. Educará su mente, y educará su espíritu. Y ciertamente, esa valía extra empezará a verse en sus oraciones y en sus palabras y tendrán más peso, más sustancia más significado, más cuando hablen con alguien conocí a Frank el cantinero en el Tenderloin Frank es el cantinero en una pequeña barra de mala reputación se asombrarían del lugar Frank ve más tragedia en una semana de lo que ve la mayoría de la gente durante una vida entera si se trabaja en uno de esos lugares visitaba a Frank un día y Frank y yo conversábamos Frank me dice ¿ves esa dama sentada ya en esa banqueta? dije que sí dice ¿qué edad crees tú que tiene? dije 45 Frank dice tiene 25 dije caramba él dijo esa es Cookie se llama Cookie Cookie fue una bailarina gogo en la época del gogo pero entonces dijo Cookie contrajo un tipo de enfermedad de los huesos en las piernas y las caderas y dijo ha tenido todo tipo de operaciones, con pernos y clavos tratando de mantenerla en una pieza, y dijo, ahora es una inválida, y casi no puede caminar. Sus días de gogo -go se acabaron. Y efectivamente, Cookie estaba muy lisiada. Frank dice, hmm, Cookie también tiene un niñito de cinco años que se está muriendo de leucemia. Dice, Cookie viene aquí varias veces a la semana, se sienta en esa banqueta, y toca un poco de música para alegrar su vida y casi siempre bebe demasiado, se emborracha y tengo que llamar un taxi para que se la lleve a la casa caramba, pensé, Cookie ¿cómo es que su vida tomó ese rumbo y mi vida tomó este otro? ¿cómo es que yo puedo viajar alrededor del mundo y a Cookie le cuesta trabajo hasta llegar a su casa? ese tipo de contacto, ese tipo de sensibilidad, ese tipo de estudio ahora bien, en realidad no lo pueden conocer a menos que lo vivan yo entiendo eso, pero pueden esforzarse mucho en entender una gran variedad de experiencias humanas. Y si permiten que esas experiencias lo conmuevan, dejan que les afecten, dejan que lo eduquen, dejan que le den una gama más amplia de riquezas y valía emocional, les digo que esa valía extra empezará a reflejarse en su lenguaje, en sus palabras y sus oraciones. Y ustedes podrán conmover a personas que no habían podido conmover anteriormente. Podrán afectar a personas que no habían podido afectar antes de vivir la experiencia. Sus palabras tendrán más atractivo del que tenían antes simplemente por haber vivido alguna de esas experiencias. Así les pido que reflexionen sobre la palabra sensibilidad y pregúntense a sí mismos, ¿qué podría hacer yo y en qué experiencias podría esforzarme en participar que me ofrezcan una gama más amplia para comprender el sufrimiento humano Así como la alegría humana, el dilema, así como la confianza en sí mismo, la alegría, así como la tristeza, los éxitos, así como los fracasos de la vida. Y traten de adquirir un entendimiento en un sentido más amplio y dejen que esto tenga efecto en su habilidad futura de conmover y afectar a otra persona. Palabra clave, sensibilidad. Y aquí la número cuatro, conocimiento. La buena comunicación empieza con la laboriosa tarea de adquirir conocimientos. Y tengo un paréntesis para ustedes. Conocimiento funcional. Conocimiento que ustedes adquieran a propósito, que les dé resultados en el futuro. Es por esto que Shouf me enseñó a mantener estos diarios. Él dijo, adquiere conocimiento funcional. Conocimiento que puedas volver a repasar. Conocimiento que repases. Ideas a las cuales regresas una vez más para ver si encuentras el significado extra. La profundidad extra, la valía extra, el valor extra. Conocimiento funcional. Su biblioteca, los libros que lees. El intento deliberado de ampliar su entendimiento. Eso es muy importante para mejorar sus técnicas de comunicación. Una cantidad 
cada vez mayor del refinamiento del intelecto. Eso es tan importante, ese conocimiento funcional. Hemos hablado sobre el interés, la fascinación, la sensibilidad y el conocimiento. Ahora bien, he dicho todo esto para corroborar mi primer punto para la buena comunicación. Tener algo bueno que decir. Se me pidió que diera una charla hace ya muchos años a un club de servicios comunitarios y estaba tratando de buscar un buen tema para mi charla del mediodía. Y se me ocurrió esto, los cuatro sí condicionales que hacen que la vida valga la pena. Y pensé que sería bueno hablar sobre esto. Déjenme pasárselo a ustedes, por si acaso alguien les pide que den una conferencia. Y díganles de dónde lo sacaron, por favor. Los cuatro sí condicionales que hacen que la vida valga la pena. Número uno, la vida vale la pena si se aprende. La vida vale la pena si se aprende. Su propia experiencia puede ser una gran maestra. Durante los últimos tres años, ustedes probablemente o lo han estado haciendo bien o lo han estado haciendo mal. Cuando tenía 25 años, Mr. Shop me dijo, no ignores los últimos seis años. Seis años es un trozo grande de tiempo para repasar y evaluar y ponerlo sobre la balanza y decir, o tiene peso o no lo tiene. Están encarrilados o descarrilados. Analicemos nuestra propia experiencia. Otra gran manera de aprender es por la experiencia de otros. Más vale aprovechar las experiencias de otros. Les llamamos EDO, experiencias de otros. Si alguien pasa por algo durante cinco años y escribe un libro y ustedes pueden leer ese libro en cinco días... ¿No sería eso una ventaja? Bueno, sí, pero si ustedes leen el libro. Ahora bien, esto no es una cosa fácil, ¿correcto? Esto no es una cosa de casualidad. Esa es la clase extraordinaria de aprendizaje y técnicas que son necesarias, en mi opinión, para alcanzar los tesoros de la gran vida. Pero creo que valen la pena pequeño precio a pagar por tesoros. La lectura extra, el compromiso extra hacia la excelencia del aprendizaje. La vida vale la pena si aprenden. Número dos, la vida vale la pena si tratan, tienen que intentar algo con lo que saben. Pueden ganar el próximo juego que se prepare, lo desconozco. ¿Cómo lo vamos a saber? Tienen que tratar. ¿De qué otro modo van a saber? Si pueden ganar el próximo juego. No sé, simplemente comprométanse a tratar. Cuando se escribe el capítulo final sobre sus vidas, dejen que muestre sus triunfos y dejen que muestre sus fracasos, pero no dejen que muestre que no participaron en el juego. ¿Cómo explicarían eso? Por lo tanto, tienen que jugar, tienen que tratar. Vea lo que puede hacer con su vida. Vea lo que puede hacer con el próximo juego. El secreto de la vida es tratar. Puse la barra a tres pies de altura, les pregunté a los niños, ¿pueden saltar a tres pies? Me dieron una variedad de respuestas. No lo creo, no estoy seguro, no sé, sí puedo. Díganme, ¿cómo lo vamos a saber? Tienen que intentarlo. No sé de ninguna otra forma. Simplemente tienen que intentarlo. ¿Quién sabe si pueden saltar tres pies hasta que no lo traten? Ahora... Si tratan y tumban la barra, ¿quiere decir eso que no pueden saltar tres pies? ¡No! Déjenme darles esa próxima sugerencia. ¡Traten otra vez! ¡Traten de nuevo! ¡Traten en otro momento! ¡Traten de otro modo! ¡Traten con más velocidad! Hay todo tipo de formas de tratar. Número tres. La vida vale la pena si se quedan. Tienen que aprender a perseverar. Tienen que aprender a quedarse desde la primavera hasta el otoño. Muchos siembran en la primavera y se van en el verano, se fueron. Al primer día de calor, se fueron. Pensé que Juan seguramente duraría un mes. Así que, ¿dónde está? No sé. Alguien dijo, bu, y se fue. ¿Dónde está? No sé. Yo digo que para ganar tienen que aprender a quedarse. Solo porque se quedaron atrás durante la primera parte, no pueden irse. Tienen que aprender a quedarse y perseverar. Un hombre echa unos cimientos, entonces se va, se marcha y echa otros cimientos. Nunca se queda y levanta las paredes y coloca el techo. Tienen que aprender a quedarse, a perseverar. La última. La vida vale la pena si usted le importa. Darle importancia es un gran valor humano. Y escribí. Si le importa de verdad, obtendrá resultados. Si le importa lo suficiente, obtendrá resultados increíbles. Importarle. Importarle el día. Y usar sus horas. Importarle la gente. Y ayudarlas con sus posibilidades. Importarle la empresa. Su dignidad. Su reputación. E importarle a usted, usted mismo. Para hacer todo lo que pueda hacer. 
alcanzar hasta donde pueda alcanzar, lograr todo lo que pueda lograr. Conviértase en todo lo que pueda. Dele importancia. Tener algo bueno que decir. Los cuatro sí condicionales que hacen que la vida valga la pena. El primer paso hacia una buena comunicación, preparación, investigación, prepararse, hacer depósitos en su cuenta bancaria mental, espiritual y moral sobre las que puedan ir. He aquí el segundo paso para lograr la buena comunicación Al fin hemos llegado a él Después que tengan algo bueno que decir El número dos es obvio Aprendan a decirlo bien Una vez que tengan la información y la conciencia El entendimiento el conocimiento, ahora, la clave de una buena comunicación es cómo traducirla a palabras significativas. A emociones, sentimientos, frases, oraciones, párrafos. Es muy importante ahora poder traducirlo. Aprender a decirlo bien. Ahora bien, esto de por sí es un tema completo. Esto bien se merece un fin de semana completo para estudiarlo. Permítame darles una corta lista de sugerencias sobre cómo aprender a decirlo bien. Número uno, repetición. Solo se necesita practicar. No sé de ningún sustituto para la práctica. Para aprender cualquier técnica, tienen que repetirla una y otra vez, y otra vez, y otra vez. La primera vez que traté de dar una charla, especialmente fuera de mis giros comerciales, que son muy cómodos, me fue muy difícil aprender a decirlo bien. Me fue muy duro. Pero perseveré y perseveré, y ahora he mejorado. Doy un seminario llamado El Reto del Triunfo. Dura unas cuatro horas y lo puedo hacer sin notas. De vez en cuando alguien viene y me dice, usted habló cuatro horas esta tarde sin usar notas. ¿Cómo pudo hacerlo? Y le digo, muy sencillo. Lo he hecho unas cuantas miles de veces. A eso le llamamos simplicidad. Simplemente háganlo una y otra vez y a menudo. Tengo una buena pregunta. ¿Qué tiempo quieren que les demore llegar a ser bueno en lo que hacen? Ustedes dicen, no mucho. Entonces tienen que hacerlo a menudo. Háganlo a menudo. La repetición da comienzo a la destreza. Bien, también tiene que ser repetición con el propósito de mejorar. Porque a veces es fácil ser despreocupado en cuanto a la repetición y no mejorar gran cosa. ¿Qué me dicen del hombre que ha estado hablando por 10 años pero sigue cometiendo los mismos errores verbales que cometió hace 10 años? O hace 10 años dijo... No sé exactamente cómo decir esto. Diez años después sigue diciendo, no sé exactamente cómo decir esto. Nosotros decimos, hey, diez años es demasiado tiempo para no saber cómo decirlo. Le podemos perdonar diez horas sin saber qué decir. Pueden poner a prueba nuestra paciencia y tomarse diez días sin saber cómo decirlo. Pero no podemos darle diez años. Diez años es demasiado tiempo para no haber mejorado lo suficiente sus habilidades lingüísticas. Así que, a la repetición con propósito. El propósito es crecer y cambiar. Desarrollarse, ampliarse, progresar. He aquí otra parte de cómo decirlo bien. Sinceridad. De todo corazón. Con noble intención. Deseando traer valor. Eso aumenta inmesurablemente su habilidad de hablar bien. De comunicarse bien. Sinceridad. No hay sustituto para la sinceridad. Puedo perdonarles un error de juicio, pero no puedo perdonarles un error de intención. La otra parte clave de decirlo bien, brevedad. Parte del secreto es ser breve. No pueden dilatarse mucho. Esto lo he descubierto en mis charlas y hablando por el mundo entero. No pueden demorarse mucho en un punto. Brevedad. Yo solía contar cuentos muy largos, muy largos. Me metí en un cuento largo, largo y no acababa nunca. Cuando llegaba la frase clave ya nadie se acordaba del principio y ya no tenía sentido. Demasiado largo. He aquí el por qué la brevedad es importante. La atención humana es de corta duración. No tiene mucho tiempo para decirlo antes de perder el público. Luego la mejor práctica que conozco es practicar con niños. Porque la atención de ellos es de muy corta duración. ¿Verdad? Subrayen muy... 
uno habla con niños por 30 segundos, ellos dicen, ¿cuánto tiempo va a demorar esto? ¿Verdad? Quiero decir, ya están irritados, ¿verdad? Si parece que se van a demorar eternamente en llegar al grano, acaben de decirlo, brevedad. Jesús, maestro comunicador, probablemente fue el mejor. Al escoger su equipo, miraba a alguien y le decía, sígueme. Eso es breve. Eso, es verdad. Eso sí es breve. Ahora bien, ¿cómo se puede ser tan breve y a la vez tan efectivo? Creo, probablemente, que por todo lo que él era, no tenía que decir más. A veces tratamos de compensar con palabras lo que nos falta en confianza en nosotros mismos. Así es que parte del secreto de ser breve es el desarrollo personal, el crecimiento personal, el conocimiento propio, el entendimiento del valor propio. Ahora, pueden economizar palabras, y esto es estar en una posición cómoda, que lo que son como personas da tanto peso a lo que dicen que no tienen que decir mucho. La brevedad es un buen punto en cómo decirlo bien. Le sigue el estilo. Y el estilo tiene un sinfín de componentes, desde el lenguaje corporal y los gestos, a las expresiones faciales y los ojos y las emociones. El estilo es muy importante. Y aquí parte del secreto no es solo la materia que abarcan, es la forma en que abarca la materia. El estilo es importante, atraer la atención de alguien para recalcar el punto. Ahora bien, tengo un par de puntos buenos sobre estilos. Sea estudiante de estilos, pero no copie simplemente el estilo de otro. Esfuércese en que el estudio de estilos se convierta en su estilo distintivo, pero también es importante ser estudiante de estilos, como hablan bien las personas. Estudie eso. Y entonces, tomando prestado pedazos y fragmentos de aquellas personas que usted admira y la forma en que ellos se comunican. Entonces, asegúrese de que todo eso, mezclado con lo suyo, se convierta en su propio estilo distintivo. Por tanto, el estilo es muy importante. Ahora bien, hay una variedad de estilos. La historia antigua nos habla de Juan Bautista. Tiene un estilo único. Salió del desierto vestido con ropa incómoda de pelo de camello. Y su dieta consistía de saltamontes y miel silvestre. Y gritaba y daba ladidos. Y hablaba truenos contra el rey y otras personas. Ese era su estilo. Venían a ver a Juan. Estoy seguro, ¿verdad? Estoy seguro de que se había corrido la voz. Tienen que ver a ese tipo. No solo lo que decía, pero su estilo, estoy seguro, era algo digno de ver. Así que Juan tenía un estilo único. Jesús, estoy seguro, probablemente tenía un estilo totalmente diferente. Pero el estilo es importante para convertirse en singularmente Juan o para convertirse en singularmente usted. Mas es importante estudiar su propio estilo y decir, ¿cómo estoy proyectando mi estilo? ¿Debo aprender a enfatizar más? ¿Debo aprender a ser más enfático? Todas estas cosas están relacionadas con el estilo. Lo próximo es el vocabulario. Decirlo bien es seleccionar la palabra apropiada. Para ampliar mi vocabulario solía poner tres o cuatro palabras que no sabía en una tarjeta y la ponía en la visera de mi carro. En aquellos días viajaba mucho en carro. Efectivamente, al terminar el día había aprendido a fondo dos o tres palabras. Vocabulario. Algunos de mis amigos hicieron una encuesta entre prisioneros en Nueva Inglaterra hace unos años. Hicieron un descubrimiento muy importante. Algún programa de rehabilitación en el cual estaban trabajando, pero aquí el descubrimiento que hicieron, existe definitivamente una relación entre el vocabulario y el comportamiento. Mientras más limitado es el vocabulario, mayor es la tendencia a un mal comportamiento. ¿No les parece increíble que el vocabulario pueda afectar el comportamiento? Ahora bien, si reflexionan sobre esto un rato, verán que tiene sentido. ¿Y aquí por qué? El vocabulario es una manera de ver. Uno de los usos del vocabulario es interpretar lo que vemos e interpretar lo que oímos. El vocabulario de la mente lidia con las palabras y las imágenes que nos vienen a la mente. Ahora bien, si tienen palabras y técnicas e instrumentos deficientes para interpretar, Pueden imaginarse las equivocaciones y los errores de juicio que harán. Y como el vocabulario es una forma de ver, si no ven bien, podrán imaginarse los errores que pudieran cometer. 
y cómo se multiplicarían en el transcurso de una vida. Hacemos dos cosas con el vocabulario, interpretamos y expresamos. Las palabras que tenemos son las únicas que tenemos disponibles para, primero, interpretar lo que está pasando, interpretar lo que está diciendo y expresar lo que tenemos en el corazón y la mente. Si no pueden interpretar bien y si no pueden expresarse bien, podrán imaginarse el gran impedimento que sería eso para una buena vida. Y los tesoros extra, los sentimientos, el conocimiento las riquezas, el poder, la influencia extra. Así es que es muy importante tener un buen vocabulario. Por tanto, yo les preguntaría, uno de los libros más importantes en su biblioteca debería ser el diccionario. Simplemente ojen el diccionario. Las palabras son fascinantes. Su origen, su procedencia, vocabulario. Ahora bien, y aquí la última parte de cómo decirlo bien. No se olviden de decirlo. Practiquen ese arte en cada oportunidad que se les presente y traten de decirlo bien. Es fácil ser aragán en el lenguaje todo el día y no practicar el don y el arte. Entonces, cuando llega el momento de dar una charla importante, de alcanzar a un niño, nos faltan las palabras y nos falta la agudeza y nos falta el vocabulario simplemente porque nos falta la práctica de hacerlo todos los días. Si quieren llegar a ser buenos en la comunicación, tienen que estar conscientes de hacerlo todos los días como práctica para mejorar, para que cuando lleguen las ocasiones verdaderamente importantes, tengan el don y tengan el estilo, tengan la agudeza y la claridad y la sustancia y la emoción. Tengo una frase clave para ustedes. Las acciones no sustituyen las palabras. No dejen de decirlo. Pues bien... Hemos oído la vieja expresión, las palabras no sustituyen la acción, es cierto. Hablar, 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 nunca actuar, eso no es bueno. Pero tampoco es bueno actuar, actuar, actuar y nunca hablar. Debemos tener el don de la palabra si queremos tener el tesoro completo de la vida. Practique en cada oportunidad que tenga. Está bien que le mande flores a alguien, pero no deje que las flores lo digan todo por usted. Ya que por qué las flores tienen un vocabulario limitado. Lo mejor que pueden decir las flores es, me acordé, eso es lo mejor, o me importas, eso es todo. Las flores no dicen, me haces cosas increíbles, nadie en el mundo me afecta como tú. Ahora vea, las flores hablan, pero no dicen eso, eso lo tiene que agregar usted en la tarjeta. ¿Verdad? Eso lo tiene que agregar en la tarjeta, ¿verdad? Eso lo tiene que agregar en persona. Así que la próxima vez que dé flores, diga, para que mis flores no lo digan todo, déjame agregar, y entonces ponga el don de la palabra a trabajar junto con el acto, y empezará a sentir esta completa emoción creciente de cómo usar el lenguaje para conmover a alguien, para traducir los sentimientos del corazón y la mente. Y la respuesta que va a recibir, los resultados que va a tener, empezarán a crecer en cantidades inmesurables. Solo le pido que se tome el tiempo extra para participar en estas artes y prácticas. El don del lenguaje, la comunicación, conmoviendo a las personas con palabras. Así que hemos cubierto el primer paso. Tengan algo bueno que decir. Segundo paso, díganlo bien. Y aquí el tercer paso para una buena comunicación. Estudia a su público. Es muy importante estudiar y captar las señales de lo que está pasando con el público. Cuando empecé a dar conferencias fuera de mi círculo de negocios, tuve algunos problemas. Estudiar al público. Creo que si al principio, si todo el público se hubiera ido a la mitad de la conferencia, ni me hubiera dado cuenta. Estaba tan concentrado en lo que estaba diciendo, que estaba algo inconsciente de lo que estaba pasando por allá afuera. Entonces, por fin aprendí a alzar la vista, a mirar y observar lo que estaba pasando. A eso le llamamos leer lo que está pasando. Mi público más grande ha sido de 10.000 personas. Yo no era el único orador. Art Linkletter, Paul Harvey, el doctor Peel, Zig Ziglar, yo. Cada uno tenía una hora. Pero teníamos 10.000 personas. Pero bueno, esa fue la primera vez que le hablé a 10.000 personas. Ocasión imponente para mí. Imagínense, Paul Harvey no tuvo problemas. Art Linkletter no tuvo problemas, pero yo tuve algunos problemas. Esos primeros cuatro o cinco minutos, ¿verdad? Diez mil personas, una cantidad grande, y tienen que descifrarlas rápido, ¿verdad? Porque diez mil personas se pueden voltear contra uno rápidamente, pues aprender a estudiar lo que está pasando por allá atrás. ¿Qué está pasando? Esto es tan importante como descifrar a una persona, descifrar a un niño. 
si quiere ser efectivo, tiene que captar la reacción, tiene que captar las señales para saber si tiene que ser más firme o si tiene que moderarse, si cambia los cuentos, cambia las palabras, cambia el lenguaje. Todo esto se consigue con la habilidad de poder comprender a su público. Así que déjeme darle algunos secretos sobre cómo descifrar. Lo primero es simplemente escuchar. Parte de descifrar es escuchar. Se aprende mucho así sobre qué más decir, qué decir, siendo un buen oyente. Desde los primeros tiempos creo que hemos aprendido que para ser buenos oradores hay que ser buenos oyentes. Así es como se capta la información escuchando bien, especialmente en una conversación privada. Una conversación más informal. Tener buenas costumbres de escuchar. Eso es parte del discernimiento. Número dos, tiene que interpretar lo que ve. Hay un buen libro llamado ¿Cómo leer una persona como un libro? Es un buen libro por Nirenberg. Es el estudio del lenguaje corporal. Pero no se puede ensimismar demasiado en esto o estará tan empeñado en leer el lenguaje corporal que puede dejar de captar la idea. Pero aquí creo que todos podemos usar alguna ayuda. Ahora bien, algunas cosas son bien obvias. Están hablando con alguien que tiene los brazos cruzados y la barbilla hacia abajo. Está frunciendo el ceño. Esto probablemente quiere decir... Que esta va a ser una difícil tarea para ustedes. Tiene que llegar hasta lo más profundo de su bolsa de experiencias con el lenguaje porque esta no va a ser fácil. Algún lenguaje corporal es bastante obvio. Si está hablando con alguien que está recostado en dirección de la puerta, eso probablemente significa algo, ¿verdad? Quiere decir que va a tener que apurarse, no va a tener público por mucho tiempo más. Así que parte de ello es simplemente estar consciente, ¿verdad? Lenguaje corporal, leer lo que se ve es bastante fácil leer a los niños, porque no tratan de engañarnos, ¿verdad? Uno habla con los niños y ellos están mirando por la ventana, quiero decir, no les importa demostrar su completo desinterés. Pero ahora, aquí hay un reto mayor, entre la gente educada, a veces el lenguaje corporal es engañoso. Si alguien al hablar lo mira uno y sonríe, uno tiene que asegurarse de no interpretarlo mal. Esto es lo que le enseñamos con las técnicas de liderazgo. No confundan la cortesía con el consentimiento. Entre la gente educada aprendemos a veces a ser corteses, pero eso no quiere decir que tengamos que creer el cuento. Con alguien que esté siendo cortés, sonriendo y moviendo la cabeza, tienen que asegurarse de que no están entendiendo lo mal. Y pare antes de lograr una persuasión completa. No confunda la bondad con la aceptación. Como personas educadas hemos aprendido a ser bondadosos, pero eso no quiere decir que hemos aceptado. Así que parte de esto de descifrar es un poco más sutil en una sociedad educada. Si les están aceptando o no su argumento. Si su presentación los está convenciendo. Bien, lenguaje corporal captando esas señales. Ahora, he aquí la que probablemente sea la más efectiva, pero es probablemente la más escurridiza. Captar las señales emocionales. Este es un aspecto donde probablemente la mujer tiene ventaja sobre el hombre, en captar las señales emocionales. Creo que los hombres pueden aprender esas técnicas, pero creo que las mujeres tienen muchas de ellas automáticamente. Los hombres pueden aprenderlas, pero es algo que todos tenemos que aprender. Señales emocionales, captando las señales de si debe cambiar su lenguaje, ser más tajantes o más suaves, irle arriba en un problema, tratarlo con menos rigor y dejarlo en un remojo un tiempo. Parte de esto es simplemente captar los sentimientos, captar las emociones, ser susceptible a la situación. Esto no es fácil, esto es material de aprendizaje extra, técnicas extras, pero esto se llama la cumbre del aprendizaje para esas medidas extras de satisfacción que vienen de la comunicación cuando se aprenden esas técnicas extras. Bien, el tercer paso, muy importante, saber lo que está pensando el público, cómo nos están comprendiendo, cuál es el efecto, desde un niño hasta un auditorio lleno de gente. Leer, leer. Y aquí el cuarto paso en una buena comunicación. Número uno, tener algo bueno que decir. Número dos, decirlo bien. Número tres, leer al público. Número cuatro, intensidad. Ahora bien, aquí empieza el poder de lo que decimos, parte de la fuerza en lo que decimos, hasta en las palabras que escogemos. La mayor parte de la fuerza en lo que decimos está en las emociones que introducimos en nuestras palabras. Y aquí lo que tiene un poder sin par, palabras cargadas de emoción. No hay un poder más grande. Las palabras surten un efecto, pero las palabras cargadas de emoción tienen un efecto increíble. Mis palabras pueden llegar a ustedes, pero si no los puedo conmover con mi espíritu, no puedo conmoverlo con mis emociones, mis sentimientos, mis creencias. Entonces, probablemente no les he afectado mucho. Podríamos describir las palabras como un alfiler. Cuando un hombre compra una camisa, está llena de pequeños alfileres, ¿verdad? Si yo tomase uno de esos alfileritos y les tiro uno, y les da en la cara o en la mano, probablemente lo sentirían. Este pequeño alfiler 
Eso quiere decir que los he conmovido con mis palabras. Pero, ¿y si tomo ese pequeño alfiler y los amarro al final de una barra de hierro? Y se los tiro así. Vea, lo puedo hacer llegar al corazón. Ahora, puedo hacer esto porque el alfiler es las palabras, pero la barra de hierro son las emociones, los sentimientos, las creencias, las promesas, todo lo que soy. Si puedo introducir más de lo que soy en lo que digo, ¿sabe Dios qué milagro pueda lograr? ¿Quién sabe qué efecto pudiera tener? La persuasión verdadera viene de entregarse a usted mismo dentro de lo que habla. Pero, ahora, he aquí parte del secreto y le llamamos a esta refinamiento extra de las técnicas de liderazgo, aprendiendo a medir sus emociones. Es muy importante aprender a medir sus emociones. Enseñamos, no le dispare a un conejo con un cañón, tiene efecto, pero se quedó sin conejo. Esto se conoce como demasiada potencia de fuego para la ocasión. No necesita una explosión atómica para un punto menor. Suficiente, pero no demasiado. A esto le decimos entendiendo cómo medir el flujo de emociones para plantear un punto, ¿ok? Pero si necesita equipo pesado, estire la mano y tómelo. Si necesita un enfoque más suave, aprenda a medirlo en términos más suaves, más fáciles. Pero es muy importante medir sus emociones, sus sentimientos. ¿A qué nos referimos al decir intensidad de las emociones? A lo siguiente, a todas sus experiencias y cómo les afectan a usted. Esa es la suma total de su contenido emocional. ¿A dónde ha estado? Y lo que ha oído, y lo que ha visto, y a quién ha conocido, y este panorama completo de las experiencias de la vida para usted hasta ahora, y cómo se ha sentido por todo eso. A eso le llamamos la suma total de sus emociones. Luego, el secreto es aprender a medir todo esto e introducirlo en cantidades efectivas en las palabras que usted escoge. Aquí está la clave para una comunicación efectiva. Palabras bien escogidas, cargadas de emociones bien medidas. En el don de actuación de un actor o una actriz, la espléndida actuación viene de saber con habilidad cómo usar el lenguaje y cómo usar la emoción cuando la situación lo amerite las emociones a flor de piel puestas en palabras bien escogidas pueden tener el más dramático efecto sobre la mente de alguien y en el corazón de alguien no se imagina la extensión de su alcance si practica algunas de esas técnicas de comunicación <risa> 